வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரைவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் பதினாறு நிறுவனங்கள் விரிவாக்கம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் சகோதரர் ஓ ராஜா மீண்டும் கட்சியில் சேர்ப்பு தனது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கோரியதை அடுத்து ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் அறிவிப்பு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த திருநாவுக்கரசை நீக்கிவிட்டு பீட்டர் அல்போன்ஸை நியமிக்கும் முடிவு கோஷ்டி மோதல் தேர்தல் வெற்றியை பாதிக்கும் என்பதால் காங்கிரஸ் மேலிடம் அதிரடி நடவடிக்கை ஜிஎஸ்டி வருவாய் உயரும் போது ஒற்றை வரி விகிதமாக மாற்றப்படும் என அருண்ஜேட்லி உறுதி ஆடம்பர பொருட்கள் மட்டும் இருபத்தெட்டு சதவீத வரி வரம்பில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என தகவல் கமிஷன் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் யார் என பிரதமர் மோடி கேள்வி ஒடிசாவில் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் மக்கள் அடையாளம் காண வேண்டும் எனவும் பேச்சு தமிழகத்தில் பனிரெண்டாயிரம் கோடி முதலீட்டில் பதினாறு நிறுவனங்களின் தொழில் விரிவாக்கத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது கடந்த செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது அதன் பிறகு மூன்று மாதங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழக அமைச்சரவை இன்று கூடியது இந்த கூட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் மேகதாது விவகாரம் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இதேபோல பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரின் விடுதலை குறித்து ஆளுநருக்கு மீண்டும் நினைவூட்டவும் முடிவு செய்யப்பட்டது தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன மேலும் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாயிரம் கோடி முதலீட்டில் பதினாறு நிறுவனங்களின் தொழில் விரிவாக்கத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் முப்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ பி எஸ் இன் தம்பி ஓ ராஜா நான்கே நாட்களில் மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் அதிமுகவின் கொள்கை மற்றும் குறிக்கோளுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் சகோதரர் ஓ ராஜாவை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்குவதாக ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் கூட்டாக கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அறிவித்திருந்தனர் மதுரை பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்க ஒன்றிய தலைவராக பொறுப்பேற்ற அன்றே ஓ ராஜாவை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பதவிகளில் இருந்தும் நீக்கம் செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று அதிமுக திமுக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஓ ராஜா தனது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து நேரிலும் கடிதம் மூலமும் மன்னிப்பு கோரியதால் அவர் கட்சியில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக உள்ள திருநாவுக்கரசரை நீக்கிவிட்டு அப்பதவிக்கு பீட்டர் அல்போன்ஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக உள்ள திருநாவுக்கரசருக்கும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கும் இடையே எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியையும் இணைந்து செயல்படுத்தாத போக்கு நிலவி வருகிறது தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில் கட்சியில் கோஷ்டி பூசல் நிலவி வந்தால் வெற்றி கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பதால் காங்கிரஸ் தலைமை பீட்டர் அல்போன்ஸை தமிழக தலைவராக நியமனம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது பீட்டர் அல்போன்ஸ் மூப்பனார் கருணாநிதி ஸ்டாலின் நெருக்கமானவர் முதலில் மூப்பனாரோடு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விட்டு பின்னர் ஜி கே வாசனோடு இருந்தார் பின்னர் அதிலிருந்து விலகி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்தவர் மேலும் கருணாநிதி திறப்பு விழாவின் போது ராகுல் பேச்சை திருநாவுக்கரசரும் சோனியா பேச்சை பீட்டர் அல்போன்ஸும் மொழிபெயர்த்தனர் இதில் பீட்டர் அல்போன்ஸின் மொழிபெயர்ப்பு சிறப்பாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மேலும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாற்றத்திற்கு திமுகவும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் பீட்டர் அல்போன்ஸை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக நியமித்து அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக ஆகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் கணிசமான அளவுக்கு உயரும்போது பனிரெண்டு மற்றும் பதினெட்டு சதவீத விகிதங்கள் ஒன்றாக்கப்பட்டு ஒற்றை வரி விகிதமாக மாற்றப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கூறியுள்ளார் ஜிஎஸ்டி வரி முறையின் கீழ் பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீதம் பன்னிரண்டு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் மற்றும் இருபத்தெட்டு சதவீதம் என நான்கு வரி வரம்புகள் உள்ளன இந்த நிலை மாறி தொன்னூற்றி சதவீத பொருட்கள் பதினெட்டு சதவீத வரி வரம்புக்கு கீழே கொண்டு வரப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்திருந்தார் இதைத் தொடர்ந்து ஜிஎஸ்டி வரி முறையில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் எழுதி கட்டுரையில் தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத பொருட்கள் பதினெட்டு சதவீதம் அல்லது அதற்கும் குறைந்த வரி வரம்புக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அருண்ஜேட்லி குறிப்பிட்டுள்ளார் வரி வருவாய் குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயரும் போது பனிரெண்டு சதவீதம் மற்றும் பதினெட்டு சதவீதம் என்ற இரு வரம்புகளுக்கு பதிலாக ஒற்றை வரி விகிதமாக மாற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அந்த ஒற்றை வரி விகிதம் என்பது பனிரெண்டு மற்றும் பதினெட்டு சதவீதங்களுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பொருட்களில் நூற்று பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி இல்லை என்றும் 
என்றும் முன்னூற்றி பொருட்கள் ஐந்து சதவீத வரி வரம்பில் இருப்பதாகவும் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பொருட்கள் பன்னிரண்டு சதவீத வரி வரம்பில் இருப்பதாகவும் ஐநூற்று பொருட்கள் பதினெட்டு சதவீத வரி வரம்பில் இருப்பதாகவும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தெட்டு சதவீதம் என்பது மடிந்து கொண்டிருக்கும் வரி வரம்பு என குறிப்பிட்டுள்ள நிதியமைச்சர் ஆடம்பர பொருட்கள் மட்டும் இருபத்தெட்டு சதவீத வரி வரம்பில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என கூறியுள்ளார் ஒடிசாவில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் பெருகிவிட்டதாக பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஒடிசா மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பல்வேறு புதிய திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார் புவனேஸ்வர் நகரில் ஆயிரத்து கோடி ரூபாய் செலவில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்திய தொழிற்பயிற்சி மையத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் லலித்கிரி புத்த மடாலயத்தில் அருங்காட்சியகம் நூறு படுக்கை வசதிகளோடு தரம் உயர்த்தப்பட்ட இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை ஆகியவற்றையும் அவர் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு புதிய திட்ட பணிகளுக்கும் பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் குர்தா பகுதியில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி ஒடிசாவில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் பெருகி வருவதாக கூறப்பட்டார் கமிஷன் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியில் உள்ளவர்கள் யார் என்பதை மக்கள் அடையாளம் காண வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஜன் ஆரோக்கியா யோஜனா திட்டத்தை ஒடிசா மாநில அரசு செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றும் பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டினார் சிலை கடத்தலில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் யாராக இருந்தாலும் கைது செய்யப்படுவார்கள் என அமைச்சர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மூன்றாயிரம் சிலை பாதுகாப்பு மையங்கள் ஆறு மாதத்திற்குள் அமைக்கப்படும் என்றார் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பெரிய கோயில்களிலும் சிசிடிவி கேமரா அலங்காரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நன்கொடை பெறுவதற்காக இ சேவை மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அது சம்பந்தமாக வழக்கு நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்காங்க அந்த நீதிமன்றத்தின் வழக்கு போட்டவர்கள் விசாரணை பண்ணி அவருடைய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் அம்மாவின் அரசு யாருடைய குற்றச்சாட்டு நிரூபித்தால் கைது செய்ய தயங்காது சார் எவ்வளோ சிலைகள் காணாமல் போயிருக்கு சார் இது வரைக்கும் சார் பதிவேட்டின் அடிப்படையில் தற்போது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு காணாமல் போயதாக வழக்கு தொடரப்பட்டு தற்போது விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றிருக்கார்கள் நாங்கள் வழக்கு ப பதியப்பட்ட அடிப்படையில் அந்த பதிவேடையில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது முடிவில் அது நடைபெற்று ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து முறையிட்டனர் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு தமிழர்கள் கூட்டமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்த குழந்தைகளோடு மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்தனர் அப்போது குழந்தைகள் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தை கூட்டி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்றும் தூத்துக்குடி மக்களிடம் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என முறையிட்டனர் பின்னர் அவர்கள் கோரிக்கை மனுவையும் ஆட்சியரிடம் வழங்கினர் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நாங்க தான் எங்களுக்கு உயிர் வாழ்றதுக்கு ஒரு சுத்தமான காத்து இல்ல நீர் இல்ல இங்க எதுவுமே இல்ல ஸ்டெர்லைட் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்ல நிறைய பேர் நோய் வந்து கேன்சர் வந்து சாகுறாங்க அதுக்காண்டி தான் நாங்க இவ்வளவு நாள் போராடி ஸ்டெர்லைட்டை மூடுங்கன்னு சொன்னோம் இப்ப மூடிட்டு எங்களுக்கு மறுபடியும் ஸ்டெர்லைட்டை திறந்தா என்னது நீங்க வந்து நிரந்தரமா இத வந்து சிறப்பு சட்டம் கொண்டு வந்து நிரந்தரமா இந்த ஸ்டெர்லைட்டை மூடணும் அதுதான் எங்களுக்கு தேவை நீங்க வந்து இப்பதைக்கு மூடி கொஞ்ச நாளுக்கு கழிச்சு தொடர்ந்து இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்ல நிரந்தரமா அதை மூடணும் ஸ்டெர்லைட்டு ஒரு பேச்சை இங்க இருக்க கூடாது அந்த இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தோரி ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்பாக மனு அளிக்க குழந்தைகளை அழைத்து வர வேண்டாம் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மக்கள் தேவையில்லாம இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்றதோ இல்ல சின்ன சின்ன குழந்தைகள் கூட்டு வரதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ண தேவையில்லை எதுக்குன்னு சொன்னா அரசு சார்பாக மேலமுறையீடு பண்ண போறோம் டெபினெட்லி இது அடுத்த ஸ்டெப்ல கொண்டு போயிட்டு அந்த ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசுடைய முடிவு இந்த ஆலை மூடணும் நிரந்தரமா மூடணும் அதுக்காக தான் அரசாங்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது அது ஒரு அந்த முடிவுல தான் அரசாங்கம் இருக்கின்றது தெரிவித்துக்கோங்க எம்ஜிஆர் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் எம்ஜிஆர் சமாதியில் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரனின் முப்பத்தி ஒராவது நினைவு தினம் இன்று தமிழகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் எம்ஜிஆர் சமாதிக்கு மலர்வளையம் வைத்து மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினர் அப்போது அமைச்சர்கள் அதிமுக நிர்வாகிகள் உட்பட ஏராளமானோர் உடனிருந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் நினைவிடம
அமைச்சர்கள் உறுதிமொழியை படைக்க தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனர் அப்போது அவர்கள் ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சியை காப்போம் என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக நிறுவனத் தலைவர் பொன்மனச்செம்மல் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒப்பில்லா மாமனிதர் தமிழ்நாட்டையும் தமிழர்களையும் அளவின்றி நேசித்த அற்புத பிறவி எளிய உள்ளம் ஏழைக்கு இறங்குவதும் எளியோருக்கு உதவுவதும் வாழ்வின் லட்சியமாக கொண்டு கடவுள் உள்ளம் கருணையின் ஊற்றாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் உள்ளம் என்றும் சரித்திரம் சொல்லும் அத்தகைய மகத்தான மாமனிதர் காட்டிய பாதையில் வாழ்ந்து அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் டி டி வி தினகரன் எம் ஜி ஆர் நினைவிடத்தில் மலரஞ்சலி செலுத்தினார் எம் ஜி ஆர் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினர் மரியாதை செலுத்தினர் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் மலர் வளையம் வைத்து மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல் அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சி சார்பிலும் எம் ஜி ஆருக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம் ஜி ஆர் திருவுருவ படத்திற்கு நிறுவன தலைவர் சத்குமார் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் அப்போது மாநில பொருளாளர் சுந்தரேசன் மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் சேவியர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் தந்தை பெரியாரின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு திக தலைவர் கி வீரமணி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி உள்ளிட்ட திமுகவினர் பெரியார் சிலைக்கு கீழே உள்ள படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல விடுதலை சத்திகள் கட்சி சார்பில் தலைவர் தோல் திருமாவளவன் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் சனாதனத்தை வேறறுப்பதற்கும் ஜனநாயகத்தை வென்றெடுப்பதற்கும் சமூக நீதி களத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உறுதி ஏற்போம் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் அறைகூவல் விடுக்கிறோம் தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரையில் ஏறத்தாழ அரை நூற்றாண்டு காலம் இந்த மண்ணில் சனாதனம் என்கிற வரணாசிரம கோட்பாட்டை எதிர்த்து மூர்க்கமாக போராடியவர் புரட்சியாளர் பெரியார் அவர்கள் இந்த மண்ணில் சாதி அமைப்பு முறை மனிதர்களை ஆயிரக்கணக்கான சாதி குழுக்களாக கூறுபடுத்தி பிளவுபடுத்தி நிலைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து சென்னை வலசரவாக்கத்தில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் தலைவர் சீமான் தந்தை பெரியாருக்கு மரியாதை செலுத்தி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் இறுதி மூச்சு வரை அயராது இந்நிலத்திலே பாடாற்றியவர் அந்த மதிப்புமிக்க பெருந்தகைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி பெருமிதத்தோடு தங்களின் புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறது நாம் தமிழர் கட்சி மாமேதை மார்க்ஸ் புரட்சியாளர் நல் அம்பேத்கர் ஐயா பெரியார் போன்ற பெருந்தகைகளை தங்களின் பெருமைமிக்க முன்னத்தியராக வழிகாட்டியாக ஏற்று வழி நடந்து செல்கிறது அந்த வகையில் ஐயா பெரியார் அவர்களுக்கு பெருமையோடு எங்கள் புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துவதில் மகிழ்கிறோம் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் பெரியார் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதேபோல புதுச்சேரி அரசு சார்பில் தந்தை பெரியாரின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் பிள்ளை தோட்டம் பகுதியில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதேபோல புதுச்சேரி மாநில திமுக சார்பில் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது
வீடுகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஜனவரி மாதம் முதல் புதிய வீடுகளின் விலை குறையும் என கூறப்படுகிறது டெல்லியில் நடந்த ஜிஎஸ்டி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பல்வேறு பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டன அதில் கட்டப்பட்டு வரும் வீடுகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி பனிரண்டு சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி சுமார் ஏழு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் விலையும் கணிசமாக குறையும் என எதிர்ப்பு பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே அடுத்து வரும் கூட்டங்களில் சிமெண்ட் மீதான வரியும் குறைக்கப்படும் என கூறப்படுவதால் வீடுகளின் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது கணினிகளை கண்காணிக்கும் மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கலான மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது கணினிகளை கண்காணிக்கும் மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக எம் எல் சர்மா என்ற வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார் கண்ணணிகளை கண்காணிக்கும் மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கலான பொதுநல மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது வழக்கை விரைந்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என உச்சநீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது மேகதாது அணை கட்ட கர்நாடகாவுக்கு அளித்த அனுமதியை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என திமுக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் பொருளாளர் துரைமுருகன் டி ஆர் பாலு உள்ளிட்ட திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் உட்பட சிறப்பு அழைப்பாளராக செந்தில் பாலாஜியும் பங்கேற்றார் கூட்டத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் தொடர்பாகவும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது இது தவிர கூட்டத்தில் மேகதாது அணைக்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க கர்நாடக அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதியை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி திமுக கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விவசாய கடன் மற்றும் கல்விக் கடன்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து மக்களிடம் செல்வோம் மக்களிடம் சொல்வோம் என்ற பயணத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டு வரும் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி முதல் தமிழக ஊராட்சிகளில் மக்களை ஒருங்கிணைத்து கிராம சபா கூட்டம் நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேகதாது சம்பந்தமாக ஒரு தீர்மானமும் வேகமானதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய பிரதிகள் தீர்மானப்பட்ட பிரதிகள் ஏற்கனவே வாக்குச்சாவடி வாரியாக பூத் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டு அந்த பூத் கமிட்டிகள் எல்லாம் முறையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று பனிரெண்டு பேர் அடங்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பணியை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தோழர்களை அங்கு இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி நிர்வாகிகளை அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களை ஒருங்கிணைந்து கிராம சபை கூட்டங்களை ஊராட்சி சபை கூட்டங்களை நடத்துவதென்று முடிவு செய்து அந்த பயணத்தை வருகிற ஜனவரி மூன்றாம் தேதியிலிருந்து தொடங்கி நடத்த முடிவு செய்கிறார் ராகுலை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்தது குறித்து விரைவில் நாங்கள் நிலைப்பாட்டை தெரிவிப்போம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் அப்படி சொல்லுவதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் கட்சி நடத்திய நிகழ்ச்சியில் அவர் சொல்றார் நான் ஸ்டாலினை தமிழ்நாட்டின் சார்பாக முன்மொழிகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது குறித்து வேண்டாம் அவர் சொன்னது தப்புன்னு யாரும் சொல்லல நானும் சொல்லல அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதன் மீது ஒரு விவாதம் நடைபெறுகிறது சொல்றவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க சில மாநில முதலமைச்சர்கள் கொஞ்சம் லேட்டா சொல்லியிருக்கலாமே கொஞ்சம் பொறுத்து சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பேச வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர அதை சொன்னது தப்பு அவர் சொல்லியிருக்க கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லல அவர் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் பெரிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கட்சிகளில் பெரிய கட்சி பிரதான எதிர்கட்சி இந்த அணிக்கு எங்கள் அணிக்கு தலைமை தாங்கிற கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இந்த கட்சியினுடைய தலைவர் என்கிற முறையில் அவருடைய கருத்தை சொல்வது ஒற்றும் தவறு இல்லை நாங்க ஏற்றுக்கிறோமா ஏற்றுக்கலையாங்கிறது அடுத்த விஷயம் ஒரு கட்சி தலைவருக்கு சொல்வதற்கு உரிமை உண்டா உரிமை இல்லையானா உரிமை உண்டு சொல்ற அறிவிச்சிட்டாங்க நாங்களும் சேர்ந்து அறிவிப்போம் பின்னாடி வழிமொழிவாங்க திருப்பூரில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள முக்கிய பகுதியில் பட்டப்பகலில் கிளி ஜோசியர் ஒருவரை ஹெல்மெட் அணிந்த நபர் வெட்டிக் கொன்ற சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் அருகே பாரதிபுதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் திருப்பூர் பார்க் சாலையில் உள்ள பூங்கா நடைமேடையில் அமர்ந்து கிளி ஜோதிடம் பார்த்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் பார்க் ரோட்டில் ஜோதிடர் ரமேஷ் 
பின் காம்பவுண்ட் பகுதியில் நடந்து சென்றுள்ளார் அப்போது அவரது பின்னால் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த மர்மநபர் ரமேஷை அறிவாளால் வெட்டினார் அதில் காயமடைந்த ரமேஷ் சுருண்டு விழுந்த போதும் ஹெல்மெட் அணிந்த மர்மநபர் தொடர்ந்து சரமாரியாக வெட்டியதில் ரமேஷ் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதையடுத்து ரமேஷை கொலை செய்த மர்மநபர் எழுத்துக்கள் அச்சிடப்பட்ட ஒரு துண்டு பிரசூரத்தை அருகில் உள்ள கடைகளில் வழங்கிவிட்டு தப்பி சென்றார் அந்த பிரசூரத்தில் ரமேஷ் கிளிஜோதிடம் பார்க்க வரும் பல பெண்களை வசியப்படுத்தி விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துவதாகவும் இதற்கு தனது கள்ளக்காதலி உடந்தையாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இருவரும் இணைந்து பல பெண்களின் வாழ்க்கையை சீரழித்ததாகவும் அந்த பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சேலம் உருக்காலையை தனியாருக்கு விற்கக்கூடாது என அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உயர்மின் அழுத்த கோபுரம் எட்டு வழி சாலை உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் தமிழக அரசு விவசாயிகளின் உணர்வை மதிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இதை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எழுபத்தி ரெண்டுல இடம் எடுத்திருக்காங்க நாலாயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கர் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ வந்து மக்களுக்கு எல்லாம் விவசாயிகள் தான் அப்போ அங்கே மக்கள்கிட்ட வாங்கினது வந்து அதிகபட்சம் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஏக்கர் எடுத்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அதில் வெறும் ஐநூறு ஏக்கர் தான் இன்னைக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை தனியார்கிட்ட வைக்க போறோம் இடத்தையும் ஃபேக்டரியும் சேர்ந்து வைக்க போறோம்னு சொல்றாங்க இது சம்பந்தமாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைமை ஏற்று போராட்டங்கள் பல போராட்டங்கள் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலத்தை கொடுத்தவர்களை திருப்பி கொடுங்கள் ஏன்னா அது சும்மா வச்சுக்கிட்டு யாருக்கும் விற்கிறதுலாம் நாங்கள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்க போகிறது கிடையாது விட போகிறது கிடையாது கடுமையாக நாங்கள் போராடுவோம் நாங்கள் ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி மாபெரும் கண்டன பேரணி நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் பொதுநல சங்கத்தின் நிறுவன தலைவர் சஹிலன் தெரிவித்துள்ளார் கேபிள் டிவிக்கு விதிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரியை ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சங்கத்தின் சார்பில் விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சங்கத்தின் தலைவர் சஹிலன் கட்டண சேனல்களின் கட்டணத்தை கட்டுக்குள் கொண்டுவர வலியுறுத்தியும் ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி ஜனவரி முப்பதாம் தேதி மாபெரும் கண்டன பேரணி நடத்தப்படும் என்றார் ஜிஎஸ்டி வரியாக பதினெட்டு சதவீதத்தை அறிவித்திருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு இந்த வரிச்சுமை அதிகப்படியான வரிச்சுமையாக கருதி இதை ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியாளரை சந்தித்து மனுக்கக்கூடிய போராட்டத்தை இன்றைய தினம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தின் மூலியமாக ஒட்டுமொத்த மக்களையும் கேபிள் டிவி ஆப்பரேட்டரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு இந்த கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஈரோட்டிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலாளர் செழியன் தலைமையேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் மக்களை சேனலை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை கட்டண உயர்வை ஏற்படுத்தும் அதனால் அந்த முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார் இதில் ஈரோடு பவானி கோபி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இதேபோல திருச்சியில் அச்சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் விஷ்ணுவர்தன் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்களுக்கு முத்ரா வங்கி வங்கி திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது சதவீத மானியத்தில் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது மதுரையில் மத்திய அரசு அமல்படுத்திய புதிய கட்டண விகிதத்தை குறைக்க வலியுறுத்தியும் ஜிஎஸ்டி வரியை ரத்து செய்ய கோரியும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நடராஜனிடம் கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் சங்க தலைவர் பாண்டி தலைமையில் மனு அளிக்கப்பட்டது இதேபோல தர்மபுரியில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் சேட்டு தலைமை தாங்கினார் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது அனைத்து மக்களையும் பாதிக்கும் கட்டண சேனல்களின் விலை உயர்வை வாபஸ் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன கடலூரில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கேபிள் டிவிக்கு ஜிஎஸ்டி வரி பதினெட்டு சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகையில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் டிராய் கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன இந்த போராட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் ஆசை தம்பி தலைமை தாங்கினார் போலி ஆவணங்கள் மூலமாக சிம்பு நடித்த திரைப்படத்தின் உரிமையை கைப்பற்ற முயல்வதாக தேனப்பன் மீது இயக்குநரும் நடிகருமான டி ராஜேந்தர் புகார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வேப்பரியில் அமைந்துள்ள மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவரும் நடிகருமான டி ராஜேந்தர் போலி ஆவணங்கள் மூலமாக சிம்பு நடித்த திரைப்படத்தின் உரிமையை கைப்பற்ற முயல்வதாக தேனப்பன் மீது புகார் அளித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் போலி ஆவணங்கள் மூலமாக சிம்பு நடித்த திரைப்படத்த
புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்